。亲爱的朋友，你们好。不论你现在在地球的哪个角落，请接受我来自加利福尼亚的问候。在这篇更新的最开始呢，我想给大家介绍一下光之家族，你们的身份，还有你所拥有的特殊能力。许多不同意识的家族，他们根据灵性的进化、目标，还有神圣意图聚集在一起。你所属于的光之家族呢，来自意识的某一谱系。光之家族呢，是一群团体，他们被编码，要把信息带到地球上。这个编码呢，就在我们每个人的体内。一旦你开始询问问题，并且超越了对现有实相的认知，你就会被指引着。创建思想形态，来销毁这些石像所披附的外衣。光之家族的成员呢，有能力去进行整合，而且他们可以在石像转换的过程当中存活下来，不至于损害他们的身体，或者是给他们的生命力带来损害。作为光之家族的成员呢，我们每个人都拥有改变石像的能力。这种改变石像的能力源自于我们的内在。我们必须建立这样一个信念体系。我们可以做到这些，而我们的思想会根据我们的指令去进行发展，也是基于这些指令来形成我们的体验和实相。不论你来自哪个意识家族，光之家族的成员在维度转换时扮演着稳定者的角色。光之家族的成员也是频率的载体，可以用来唤醒其他的人。光之家族的成员呢，也可以超越第三维度实相的限制。他们可以通过挖掘自己内在的编码，把自己推进进入另外一个维度。接下来呢，我要分享一些地球历史上真实发生的事情。大约在五十万年之前呢，这个地区发生了动荡，从而影响了现今的地球。在很大程度上，地球丧失了它的主权，因为有一支统治力量进入地球，并声称我们称之为家园的地方。为他们所有，而这些近期上任的像神一样的统治者，并不是最善良和仁慈的那种。地球呢，是在数十亿年之前建立起来的，它存在的目的呢，是要成为银河系之间的信息交流中心，这是一个庞大的生物库体系的一部分。许多许多星系的信息都储存在这里，准确地说，地球是会呼吸的生物库。地球的最初计划者们是光之家族的成员。光之家族是那些为圣光服务，同时呢又与圣光的某一个面向所校准的存有。光之家族的成员按照他们的设想，创建了一个这样的信息中心。他们规划了这样一个地方，不同的银河系之间可以在这里分享他们的信息，分享他们星系所特有的知识。地球这个会呼吸的生物库项目最终被篡夺了，发生了一些冲突，然后地球就变成了冲突和二元性的地方。当冲突发生的时候，太空中的某一群体赢得了地球的战争，然后地球就变成了他们的领土。这些新的地球拥有者希望地球的原始居民保持无知和不参与的状态。因为这样做，控制这些物种就变得更加容易。创造出来的最原始的人类物种遭到破坏，因为 DNA 被打乱。众神呢，现在也意识到卯宿星团的发展遇到了巨大的困境，因为地球上残暴的事情正在肆虐，而这些事情返回来又影响到了卯宿星团。你们是否知道，卯宿星人也参与制造了这些暴乱？因为卯宿星人剥夺了我们完整功能的十二条 DNA， 不要认为卯宿星人太单纯，不然你认为他们为什么要在地球上来进行这项修复工作？可能是他们要为下一步的进化而铺路。如果我们渴望成长，我们就必须疗愈好跟我们所相连接的过去。在过去的几年当中。你们一直都在进行着深入的探索，你在探索着自己真正的身份，你在寻找着自己生命的意义，同时，你又把自己跟宇宙的整体观念连接起来。或许乍一看，你似乎已经超越了目前你所在文化支持的范围。当你在不同的地方
遇到那些安静的群体，触发到了你一生之中内心最深层的渴望、觉知和秘密的时候，你就开始注意到，或许你并没有超越现有的文化范围，或许是，当你在拓展自己边界的时候，文化也在随之拓展。在过去的五十万年之中呢，地球上的各种文明都是从不同的星系当中衍生出来的，而这些星系都是地球这个庞大生物库体系的一部分。每个星系在不同的时期都渗透进入这个让地球分离的控制场，该控制场也无法让地球作为生物库来访问。这些文明本可以繁荣五百年。五千年，或者是上万年，然后那些宣称拥有地球的所有权的力量，就以某种方式把他们都赶走了，或者是摧毁他们。那些文明没有办法在地球建立所有权，因此他们留下了一些线索，这些都是神圣计划的一部分。埃及人、印加人、巴厘岛人、希腊人、苏美尔人、美洲原住民。玛雅原住民和许多地球上的土著居民都为这些线索的理解做出了贡献。这些线索是通往天堂的关键所在。如果人类现在可以阅读由那些古老的文明所留下的线索和方法，那么他们就可以再度的解放自己，并且再度拥有地球。随着时间的流逝，一种理想化的文明形态。被带到了地球，它可以最大化的满足人类的需求。它带给地球最大的教义就是，所有的人类都是平等的创造出来的，而所有不同的生命形态都应该被得到尊重。去拓展你对存在的概念，想象一下，作为专业人员，游戏大师们精心的策划了现实，然后把这些现实作为生命的形态。穿插到两个不同的星球上，这些游戏大师是非常智慧的。他们不仅仅构思了整个游戏，为整个文明的蓬勃发展绘制了整个蓝图。他们也把自己看作这个文明的一部分，因为他们知道，只有当他们把自己融入整个文明的时候，这个文明才算完整。因此，他们就是这个文明，同时他们也创造了整个文明。卯宿星人是游戏实验的高手，游戏大师们是无形的，然而他们可以将自己叠加起来，并灌注到不同的形态之中。当游戏大师们为了某一文明创造了一个特殊蓝图的时候，这个蓝图就会出现很多不同的版本，在不同的世界和石像中加以表达。游戏大师们的一部分的使命，就是要同时兼顾所有这些石像。并从该蓝图的每个版本中加以学习。这个蓝图不仅仅锚定在一个领域当中，实际上它锚定在很多领域之中。我在这里分享信息给你呢，是希望让你拓展对自我身份的界限，同时呢，我要混淆你对现实的认知，因为只有这样，你才能从更高的自我渗透当中去获知信息。我前来瓦解掉你们生活中的蓝图，同时呢，又给你提供建议。这些建议是非常笼统的建议，不过围绕这些建议，你可以构建出自己的框架体系。毫无疑问，人类是这个生物库不可或缺的一部分。这个生物库的每一个生灵都有其存在的目的，并且储存着大量的信息。人类的体内存在可以复制的公式。以及遍布整个宇宙的其他生命形式，你要去感受，在人类进化的十二条 DNA 当中，存在着这个宇宙其他生命形态的公式。你们呢是能量的导体，就像卯宿星人可以把他们星系的能量导入我们所存在的星系一样，卯宿星人的老师还有其他的存有也可以把能量导入到卯宿星系。对你的要求就是。你必须要掌握你所学到的这些知识，而且呢，要能轻松愉快地去转化这些能量。你不要担心地球上的居民，因为他们会看到，他们会看到你稳固的基础，他们会看到你散发着爱
，并且是以和平的名义在工作。这一点你要非常的清晰。当你在寻求目前未知的事物时，要永远坚持着平和的原则，与那些能量场让人感到震惊的人做朋友。你们正在做着非常非常强大的工作。我的目的是呢。传递信息给那些了解卯宿星人并熟悉他们能量特征的人，这些人呢会在地球上迈出较为轻松的一步，因为他们可以很容易的吸收并且去转化我所传达的这些关键信息。我呢可以把关键信息直接分享给你，我也会跟你玩一点小心机。卯宿星人呢，他们总是会跟我们玩一点小心机，这样的做法是机智的。因为这样，我们就会对他们存有一点点的怀疑之心。如果我们对所有的事情都统统的接受，那么我们就是傻瓜。要去学习对所有的事物保持怀疑的态度。也要知道，有时候卯宿星人有充分的理由去这么做，尽管当时可能你还不能了解。他们所做的就是要去创建一个蓝图，这样呢？我们就可以进化，也不要只听信卯宿星人一个人版本的故事，也要去聆听他人的故事。然后呢，我们再自己进行合成、分析，还有判断。此时此刻，地球上的每一位老师都在给你提供线索，我也在提供线索给你。我只是用着自己独特的方式来这么做。卯宿星人有他们的个性和议程。他们也知道如何去刺激我们，让我们行动起来，而且干劲十足。他们也知道如何让我们获得自由，这就是他们所追求的目标。卯宿星人的目的呢，是要让人类生存的价值回到创造的最前沿。他们与非常古老的存有合作，那些存有叫做时间的守护者。时间的守护者，他们引导着整个宇宙的发展。时间的守护者呢？是地球生物库最初的发起者，他们也是整个游戏的策划者。你必须要成为游戏大师，要与时间守护者联络。你必须要到达非常进化的状态，就像我们世界中的瑜伽士和萨满巫师一样。时间的守护者们拥有着不是那么清晰的人格特征，他们像是谜一样的人，尽管他们广为人知，并且受到爱戴。然而。没有人知道他们住在哪里，怎样去联系他们，也没有人知道他们的长相。与时间的守护者一起工作是卯宿星人他们的荣幸。时间的守护者呢，是卯宿星人的老师，就像卯宿星人是我们的老师一样。时间的守护者也会忽悠我们去探索地球这所会呼吸的生物库，因为时间的守护者们。不想失去他们的宇宙，时间的守护者们也竭尽所能地守护着这个宇宙。因为，假如我们所在的宇宙在它完成使命之前发生了自我毁灭，它就无法完成其既定的目的。时间的守护者们看到现在宇宙正在走向毁灭和分离，事实上，他们是支持这种分离的。时间守护者们所在意的一种分离，是现有的生命形态与其本质的分离，也是通过这种分离，爬虫人和其他的能量实体制造了混乱。宇宙中的一些文明正在消失，因为他们不能接通到这个会呼吸的生物库。同样的，人类的文明也处于消逝当中，因为人类不能明白，也不能接通自己的身体。